Ladies and gentlemen, welcome to the 155th anniversary of the greatest poet Bengal has ever produced. Aajkir Shundhar, Prothom Angsho, Yalo Chona Parbote Kupori Chalanar Daite, Ami Halimur Rashid Khan. Yalo Chona Shobhe Angsho Grohan Korbin Mot Paanjon. আমি সবাইকে প্রাথমিকভাবে নাম ধরে পরিচয় করিয়ে দেব তারপর বক্তারা তাদের নিজেদের পরিচয় দেবেন আমাদের আলোচনার সংশুটুকুর প্রধান উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকানদের এবং তরুণ তরুণীদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানবার বুঝবার এবং ভালোবাসবার জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে আজকে একটুখানি পরশ দেয়া বাংলা সাহিত্য যে বিশ্ব সাহিত্যের সম মর্যাদার দাবিদার সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করা দ্য ফার্স্ট ওয়ান অফ দ্য টু পার্ট অফ দিস সেরেমনি দ্য ডিসকাশন সেশন দ্য ফাইভ পার্টিসিপেন্টস They'll be talking about their impressions on Tagore. I'll introduce them by name, and they will introduce themselves eventually. Among the primary purposes of this discussion session is to inspire and encourage our younger generation for them to learn about this great man, the greatest of all Bengali poets. And one that ranks, there are questions about ranking, but ranks number third in the whole world list of poets ahead of Byron, Shelley, Keats, even Shakespeare. The purpose of this program is also to give them a taste of Tagore's poetry, his songs, his plays, and his recitations of his performances to encourage them to learn about the heritage and to learn about Tagore himself and to make them realize that amidst many hardships, handicaps, and backwardnesses, there are some bright lights. And this one, among one of the brightest of suns in the world, his name surreptitiously Rabi suggesting the sun. So I'll introduce the, the speakers to come onto the stage. Priyana Khan. Priyana Khan, please come onto the stage, please. The next one would be Chadni Chaudhary. Have a seat, please. Shubhimal Roy. Shubhimal Roy. Iqbal Bahar Chaudhary is seated there, and Dr. Lynn Moore. She's an associate professor of early childhood development and education at Texas Women's University, where she teaches undergraduate and graduate courses. The home countries of her graduate students include 17 different countries in the Middle East, Asia, Africa, South America, and Central America. She serves on the advisory committees of the community college child development programs at Collin, Eastfield, Brookhaven, Tarrant County, Garrison County, and is active in state, national, and international associations. I would invite her to come over to stage, please. Thank you. Thank you all participants. Would you please give all of them a hand? I'd like to start with Priyana Khan. She's a sixth grader, 12 years old, and she's going to tell her, tell you all about her impressions of Tagore. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Priyana Khan. I'm a sixth grader. I'm 12 years old. <clears throat> and I welcome you to our discussion session of Rabindranath Tagore. Today I'm going to talk about a very special man. And sorry, if for you, for those of you that are older than me, forgive me if I'm putting you through information that you may have already known. 
Today, Academy of Bangla Arts and Culture is celebrating the 155th anniversary of Rabindranath Tagore. <clears throat> I was asked to do some research on him, find out some interesting things about the man, and talk to kids who grew up in this country without many opportunities to learn about this great man. That's what I'm going to try to do in the next two to three minutes. Today we're, gonna, today we're comm commemorating the 155th birthday of someone who turns, about, turns out to be one of the most interesting individuals I've come to learn about. I can speak, but I cannot read Bangla, and I can't understand much of his songs that people I know sing everywhere. My mother, for example, is always singing these songs, and when I ask her what she's singing about, she says they're Tagore songs, they're about everything, love and hate, life and death, but she says these songs are very good, better than anything she knows. Bangla is a very interesting language, especially when a person is very Bangladeshi and tries to speak English. For instance, my grandmother, I love her with all my heart, but no offense, when she tries to speak in English, it sounds very funny. Are you wearing a lippy stick? Have you seen my cell phone? How was your school? So you can imagine my surprise when I found out that Tagore wrote in English with just as much command and beauty in, as in Bangla. Here's some interesting things I found out about Tagore. At 11, one year younger than me, the young Tagore went on a trip across India with his father. During this trip, he read the classics of Indian literature. I haven't read much of these classics from anywhere, at least not yet. He traveled to England to study law when he was 17. There he studied Shakespeare at the University College London. And he returned two years later with a desire to synthesize European and Bengali liter literary traditions. I'm told he succeeded to such a degree that he is considered the number three rated poet in the world. Shakespeare is number eight, just in case you thought Bangla literature was not as developed as English. He wrote a lot of material throughout his life throughout his lifetime, over 2,500 songs and more than 28 thick volumes of novels, stories, plays, and all kinds of stuff. There's not one Bengali person in the world who will not know, about, will not know something about this man. I'm sure, those of, I'm sure you'll appreciate this fact that he went to England again in 1912 with 100 poems in his pocket, lost them on the subway, and then found them again in the lost luggage room. Those poems brought him the Nobel Peace Prize in Literature in 1913, the first non-Western person to ever receive a Nobel Peace Prize. He was 54 years old at the time. Tagore was a poet who talked about love, harmony, and peace. He seems very relevant today. He was a philosopher who asked for understanding, understanding between all religions and asked for a women's right and respect in society. We're still struggling with these issues today, war among religion, discrimination against groups of people, including women. Tagore told us about these problems almost 125 years ago. I think the man was smart, and you all folks may want to look him up on the internet. His name again, the one and only Rabindranath Tagore. The dude was 155 years old, very old now and very dead. He may say he's... Many say he's still with us in spirit, but he's not. He is still here, and living. He will always be here as long as his novels, stories, poems, songs, plays, and paintings are still surviving here with us on planet Earth. And his, love, and his lessons are living throughout the individual soul, and we as people and as a community are living his lessons that he has taught us, throughout, taught us of life. He's simply not gone yet. And you'll hear more about him today and get an opportunity to hear some of, your, some of the amazing songs written by him and performed by some very good singers. Thank you all very much for your time. Thank you very much, Priyana, for that wonderful speech. Not because I know you, it's, it's a fabulous speech. Um, I'd like to invite um, Chandni Chaudhary to come over and talk about Tagore. Tago. Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Thank you for being here tonight to commemorate the contributions of a born poet, a versatile genius, Rabindranath Tagore. He played a huge role in shaping Bengali identity and culture. He was a poet, a painter, a patriot, a philosopher, a novelist, an educationist, and so much more. His subtle artistic sense, his wisdom, his wide experience of life, an understanding of human character soon established him as the greatest poet and writer, not only of Bengal, but all of India. His songs are sung by several famous vocal artists from the Asian subcontinent. Not only does he have the honor of composing the national anthem of India, Janagana Mana, but also that of Bangladesh, Amar Shonar Bangla. In 1913, he was awarded the Nobel Prize in Literature for his English version of Gitanjali. He became the first Indian, even the first Asian, to get this prestigious award. 
Tagore believed that Western ideals should not be blindly followed. Rather, they should be tested before accepting. From his outlook of verification of truth and approval, we find a glimpse of pragmatism. Together with Gandhiji, he thought of the welfare of the people of India. His nationalism and patriotism made him great and noble. Rabindranath can be compared with none other than himself. We look upon him as a source of beauty and knowledge, as the inspiration of all noble thought and great ideas. He is no more with us, but his ideas and ideals will continue to inspire and encourage the whole of humanity in the days to come. Thank you. Thank you, Chandni, for that wonderful speech. I'd like to invite Shubhi Malroy to the podium, please. ছোট্ট একটা কারেকশন করে নিচ্ছি আমার নাম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সুবিমল চক্রবর্তী রাশেদ ভাই বললেন সরি বলে তোমাকে আমি ওই নামে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি দ্যাটস ওকে আমি সুবিমল চক্রবর্তী রাশেদ ভাই বলেছিলেন আমাকে যে তুমি বিতর্কিত রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ এর উপরে কিছু বলো তো আমি ঠিক আছে আমি জানি বা কতটুকু তো বলছি পাকিস্তান আমলের কথা মনে পড়ে আমার যখন রবীন্দ্র বর্জনের শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার একটা আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের জন্য সেটা সম্ভব হয়নি বেরিয়েছিল মোনেম খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানকে বলেছিলেন আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখছেন না কেন এত পছন্দ হাই সাপ নাকি বলেছিলেন যে আমি যদি যে সঙ্গীত লিখবো সে তো রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে না হবে হাই সঙ্গীত যাই হোক সে তো ছিল পাকিস্তান আমল বোঝা যেত শাসক শাসকরা কেন বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুর মধ্যে একটা বিভেদের চেষ্টা ছিল ভারতে জুজুর ভয় ছিল কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা এই যে একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছে তা নয় যেমন আমি শুরু করতে পারি কবি ফরহাদ মজহার যে ব্যক্তিগত আমার পরিচিত তার সঙ্গে যোগাযোগও আছে আমার আমি সম্মান করি উনি অল্প বয়সে ঠিক কত বয়স মনে নেই এবারতনামা যে বই লিখেছেন তার থেকে উনি লিখেছিলেন একটা লাইন আমার পরিষ্কার মনে নেই সফট কপিটা আমার হারিয়ে গেছে উনি লিখেছিলেন ঠাকুরের পুত তোমার নিবের ডগায় রসুলের নাম একবারও আসে নাই তো সাহেব ভয়ঙ্কর অভিযোগ একটা তো সেটা আমি পরে আসছি যে অভিজ্ঞ অভিযোগগুলো ঠিক নয় কবি ফরাজ মাঝারে লেখাপড়া হয়তো তখনও অতটা হয়নি যে কারণে উনি লিখতে পেরেছিলেন আর ব্যক্তিগত জীবনে উনি তো তার যে ভাব আন্দোলনের পর যে বই সেটা কিন্তু উৎসর্গ করেছেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে তার স্টাডিতে সরস্বতীর মূর্তি থাকে ফলে আমি তাকে সাম্প্রদায়িক বলবো না তার মনে দুঃখ ছিল বলেই উনি লিখেছিলেন সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ বিতর্কিত বটেই দেবতারাই বিতর্কিত আর রবীন্দ্রনাথ দেবতা নন উনি পথের দাবি লিখেছিল পথের দাবির শরচন লিখেছিলেন এবং শরচনাকে অনুরোধ করেছিলেন যে আপনি দয়া করে লিখুন সো দ্যাট এটা ব্যান পথের দাবি ব্যান করেছিল ইংরেজ সরকার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে শরৎচন্দ্রের অনুরোধকে রক্ষা করেননি সে অনেক কষ্ট ছিল শরৎচন্দ্রের মনে সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে পথের দাবি হচ্ছে একটা টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটির উপন্যাস ওনার জাতীয় উনি উগ্র উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন না এবং তার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে তার নিজস্ব একটা দর্শন ছিল উনি করেননি উনি শিবাজি উৎসব কবিতা লিখেছেন যেখানে এক ধর্মপাশে সমগ্র ভারতকে বেঁধে দিতে হবে সেটা ওনার পক্ষে শোভা পায় না উনি লিখেছেন সেটা আমরা শুনেছি মুসলিমের প্রশংসা করেছিলেন একবার তো ডেফিনেটলি অনেক বিতর্কিত ব্যাপার আছে ওনার মধ্যে কিন্তু যখন আমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখি ভালো করে পড়াশোনা করে দেখি তাহলে দেখি সবগুলো উনি শুধু ওগুলো যেমন সত্যি তার একটা অনেক বড় সাইড ছিল যেগুলো আরও বেশি সত্যি 
যেমন বালক বয়সে উনি সিপাহি বিদ্রোহের পরে যে লিখেছিলেন আমরা জানি যে সিপাহি বিদ্রোহ আমাদের বুদ্ধিজীবীর অনেকে পছন্দ করেনি অনেকে ভেবেছেন একটা উপদ্রবের মতো উৎপাত ইংরেজ আমাদের এসেছে আমরা পশ্চিমের কাছে শিখব তাদের উৎখাত করে লাভ নেই আবার সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যার কোনো মানে হয় না ওই বিশ্বাস থেকে হয়তো কিন্তু উনি লিখেছিলেন আমি একটু কোট লিখে এনেছি উনি লিখেছেন উনি তখন বালক বয়স ইংরেজরা ভারতবর্ষীয় বীরের শুনিতে প্রতিহিংসারূপ পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন অথচ আমরা যে আমি এমাত উল্লেখ করলাম যে বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু এইভাবে দেখেননি উনি এইভাবে দেখেছেন তা আমরা জানি জালিয়া ওনালবাগ হত্যাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে পরে তিনি বেশি দূর অপেক্ষা করেননি তিনি তার নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন তো তারপরে আরও কিছু আছে যেমন পারস্যে সফরনামা পারস্যে যে বই তিনি লিখেছেন সেটা লিখেছিলেন তিনি ভ্রমণ করেছেন উনিশশো সনে প্রায় বয়স হয়ে গেছে তখন অনেক প্রায় সত্তর সেখানে এক চার্চের যে পাদ্রি খুব গর্ব সহকারে আমাকে বলছিলেন যে আমাদের বিমান বাহিনী ওই শেখ পল্লীগুলোতে প্রতিদিন বোম্বিং করছে এই যে ইনডিসক্রিমিনেট বোম্বিং উনি এটাকে এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে পরবর্তীতে ওনার ওই পারস্যে সাফল্যামাতে এটা উল্লেখ করেছেন উনি দেখি আমি কিছুটা লিখে এসেছি কিনা হ্যাঁ সুন্দর করে লিখেছেন সাম্রাজ্য তত্ত্বে সাম্রাজ্য তত্ত্বের উড়োজাহাজ থেকে আবাল বৃদ্ধ বনি তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সে যেন যীশুখ্রিস্টের অন্তরিশ রাগেছে লেগেছে গিয়ে তো এরকম স্ট্রং কথা বলেছেন উনি সত্তর বছর বয়সে তারপর আমরা জানি আফ্রিকা কবিতা অনবদ্য কবিতা যে কবিতার মধ্যে উনি দাস প্রথা দাস দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্ট্রং ভাষায় কথা বলেছেন যারা আমরা রুটস দেখেছি সেই অ্যালেক্স হ্যালিস উপন্যাস সেটা উনি লিখেছিলেন উনিশশো আর আফ্রিকা কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন উনিশশো সাঁত্রিশ সনে প্রায় সাঁত্রিশ বছর আগে সেখানে উনি বলছেন ওরা এলো লোহার হাত করি নিয়ে লাখ নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকরের চেয়ে এলো মানুষ ধরার দল গর্বে যার অন্ধ সূর্য হরা অরণ্যের চেয়ে সভ্যের বরবর লোভ নগ্ন করলো আপ নির্লজ্জ মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের এই সাইটগুলো আমরা অনেক সময় চিন্তা করে দেখি না আর যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তার বিরোধিতা করেন সে তো অন্য কথা সেটা আমাদের কিছু করার নেই তো খুব বেশি কিছু বলার নেই কিন্তু আমি যেটা বলব কবি ফরহাদ মজহারের সেই উক্তি যে ঠাকুর ঠাকুরের পুত তোমার নিবের ডগায় রসুলের নাম কখনো আসেনি তো আমাদের বন্ধু কলোদা রায় এবং এমামার জালাল উনি জালাল আমাদের ডালাসের এখানেই থাকেন আপনারা কেউ কোনো নাম শুনে থাকবেন হয়তো তারা কিছুটা গবেষণা করেছেন তারা একটা বই লিখেছেন তাতে তারা দেখিয়েছেন আমি আর্টিকেলটা তুলে এনেছি কিন্তু আমি জাস্ট কিছু কিছু জায়গায় পড়ব যে হজরত মোহাম্মদ নবীজিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেছেন কি না তো আমি তিনটা সূত্র বলব যেমন হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাণী পাঠিয়েছিলেন স্যার আবদুল্লাহ সরোয়ার দিকে উনিশশো সালের পঁচিশে জুন ওই বাণীটি হজরত মোহাম্মদের জন্মদিনে আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি তারপরে উনি আমি সবল পড়ছি না উনিশশো তেত্রিশ সালের ছাব্বিশ নভেম্বর নবী দিবস উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ বোম্বের আঞ্জুমান আহমদিয়া সম্পাদককে লিখেছিলেন ইসলাম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রিলিজিয়ান্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য রেসপন্সিবিলিটিজ ইমেন্স আপন ইজ ফলোয়ার্স তারপরে দিল্লির জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত দ্য পেশোয়া পত্রিকার নবী সংখ্যার জন্য উনিশশো সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি শান্তি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন সেখানে উনি হজরত মোহাম্মদকে বলেছেন মহারিষি 
the greatest says. So, even if the Lord has made the greatest says, the Lord has made the greatest says. So, 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 the Lord has ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সেটা তো তখনো পাকিস্তান হয়নি পাকিস্তান আন্দোলন তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি কিন্তু এই এরিয়াটা ছিল মুসলিম প্রধান কিন্তু তবু এর বিরোধিতা করেছিলেন ভাবতবাক লাগবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলমান পূর্ব বাংলার কিছু মুসলমান এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু হিন্দু সেটা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয় কিছু অর্থনৈতিক যেমন মৌলানা আকরাম খান ভেবেছিলেন যে সব টাকা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে খরচ হয়ে যায় তাহলে বাংলার যে মুসলমান তাদের প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষা সেটা হয়তো ইগনোর হবে অবহেলিত হবে সেই ভেবে উনি এটাকে সাপোর্ট করেননি তারপরে এখানে দুহাজার সনে এক বক্তৃতায় আমাদের দেশের বাংলাদেশের এক আমি নাম বলছি না এখানে উনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিলেন এবং বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ওই মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে এবং মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন বলে এমন কোনো প্রমাণ নেই আসলে রবীন্দ্রনাথ ওই মিটিংয়ে যান নি বক্তব্য দেওয়ার তো বিরোধ প্রশ্নই ওঠে না আর রবীন্দ্রনাথ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করবেনই জাস্ট পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তো অনেকগুলো মিথ আছে যেটা সত্যি নয় কিন্তু আবার উনি দেবতানও নন তার মধ্যে অনেক নিশ্চয়ই চিন্তার বিভিন্নতা ভিন্নতা ছিল তো ওটাই আমার কথা ছিল এবং রাশিদ বইটাই বলেছিলেন আমাকে তো তো আমি এখানেই রাখছি শেষ করছি আর কি আমি জানি বেশি কিছু সময় নেই আমাদের হাতে ওকে থ্যাংক ইউ সবিমল চক্রবর্তীকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর বক্তব্যের জন্য পদবিটা ভুল বলার জন্য আবার ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে আমাদের পরের বক্তা আব্দুল গাফর চৌধুরী আমাদের বাংলাদেশের এবং বাইরের সকলের মধ্যে সুপরিচিত সাংবাদিক সাহিত্যিক উনি ওনার পরিচয় দেবেন কিন্তু আমরা যতটুকু জানি ওনাকে একজন প্রথিত যশা সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসেবে জানি আমি একবার বাহার চৌধুরীকে আসতে অনুরোধ করছি এখানে সমবেত সুধীবৃন্দ আমার নাম ইকবাল বাহাদ চৌধুরী আমি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছি বেতার টেলিভিশনে এবং ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলাম চৌত্রিশ বছর রিটায়ার করেছি দু সালে এখন দেশে যাই বেশি দিন থাকি প্রতি বছর যাই রবীন্দ্র জয়ন্তী নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করলাম এবার ঢাকাতে অতি সম্প্রতি ফিরেছি দেশে মানে দেশে মানে ওয়াশিংটনে যেখানে আমি থাকি তো আজকে এই সভায় কিছু বলার কথা 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এটা আমার আগে জানা ছিল না আমি এসছি একদিন আগে আজকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য সেখানে কবিতা পাঠ করব তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গেলে বলার তো কোনো শেষ নেই বক্তারও শেষ নেই এবং বলা অনেক হয়েছে অনেক হবে একশো চুয়ান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল আঠারোশো একষট্টি সালে আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ কি আমি কি মনে করি সে সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে একটু বলব আপনারা অপেক্ষা করছেন অনুষ্ঠান দেখার জন্যে কাজী সময় নেব না রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী এবং আমার ফুপু শামসুন নাহার মাহমুদ এদের একটা সম্পর্ক ছিল সেটা আমার জন্মের অনেক আগে কলকাতা থেকে বুলবুল পত্রিকা প্রকাশিত হতো উনিশশো তিরিশের দশকে সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাতে লেখা দিয়েছেন নজরুল তো অনেক লেখা লিখেছেন সে যুগের বাঙালি লেখকরা হিন্দু মুসলমান সবাই সেই সময় এই পত্রিকায় লেখা দিতেন তো সেটা একটা সম্পর্কের কারণ ছিল এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ফুপু শামসুন নাহার মাহমুদ যার নামে ঢাকায় শামসুন নাহার হল আমার বাবা যোগাযোগ ছিল আমার ফুপাত ভাই মামুন মাহমুদ যিনি এবার বাংলাদেশে স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক তার জন্ম উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে তার জন্মের পরে নজরুল ইসলাম তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন তখন তিনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন বেশ অনেক দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমার এই ভাই মামুন মাহমুদের যোগাযোগ হয়েছিল যখন তার বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর সম্প্রতি আমার একটি লেখা থেকে আমি পড়ছি লেখাটি কদিন আগে ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে এই পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছরের শিশু মামুন মাহমুদ লিখেছিলেন তারিখ দশ আট উনিশশো কবি আমি একটা ছোট ছেলে বয়স সাড়ে পাঁচ আমার মা ও মামা মা মানে শামসুন নাহার এবং মামা মানে আমার বাবা হাবিবুল্লাহ বাহার আমার মা ও মামা বুলবুল সম্পাদক বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক আমি তোমার সহজ পাঠ পড়েছি বড় হলে তোমার সব বই পড়ব তুমি নাকি ছোটদের খুব ভালোবাসো তাহলে আমার চিঠির উত্তর দিও আমি আর আমি আর একটু বড় হলে শান্তি নিকেতনে তোমাকে দেখতে আসব ইতি মামুন মাহমুদ এই ছোট্ট চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তিনি লিখছেন বৎস তুমি যখন আমার সবুজ পাঠ পড়েছ তখন বিনা পরিচয়ই আমার সঙ্গে তোমার জানা শোনো হয়ে গেছে তাই এখন থেকেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করে রাখছি বয়স হলে শান্তিনিকেতনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো হয়তো দেখা হতেও পারে খুব শীঘ্র করে যদি বড় হতে পারো তাহলে সাক্ষাৎ অসম্ভব হবে না তাই বলছি খুব তাড়া করো ইতি সভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সতেরোই আগস্ট উনিশশো সাল তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আমাদের আমাদের পরিবারের বলেছি আগেই আমার জন্মেরও আগে থেকে আমার মা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন তিনি কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রী ছিলেন রোকেয়ার জীবদ্দশায় এবং ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ পর্যন্ত তারপরে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং সেখানেও চারটি স্কুলের তিন আরও তিনটি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন তো আমার মা শিক্ষাবিদ ছিলেন সেই সঙ্গে সংস্কৃতির সেবা করেছেন অনেক 
তিনি সুরবিতার নামে একটি সঙ্গীত নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে ঢাকাতে পরে বুলবুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ওই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠা গড়ে তোলা হয় তো মা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসতেন লিখতে পারতেন রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে অনেক পড়াশুনো করেছেন যে কোনো গানের একটি লাইন বললে মা পুরো গান বলতে পারতেন আমার দুই বোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছাত্রী ছিল বুলবুল একাডেমিতে পরবর্তীতে বেতার টেলিভিশনে তারা সঙ্গীত পরিবেশন করেছে নাসরিন শামস এবং তাজিন চৌধুরী আমি বলছি বাংলাদেশ সবার আগের কথা এখন অবশ্য তারা গান করে না অন্য কারণে স্বাস্থ্যগত কারণে অন্যান্য কারণে কিন্তু যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্র প্রীতি বা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে আমাদের পরিবারে ছিল সে কথাটাই আমি একটু বলতে চাচ্ছি মানে এসব কথা বলা হয় না রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয় তা আমি আমার নিজের কথা বলছি আশা করি কিছু মনে করবেন না আমি নিজেও কবিতা আবৃত্তি করি ছোটোবেলা থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার অত্যন্ত প্রিয় আমাদের উদ্যোগে বুলবুল একাডেমির উদ্যোগে আমাদের পারিবারিক উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামা চণ্ডালিকা আরও কয়েকটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে যখন প্রথম সেই পাকিস্তান আমলে তার পেছনে আমার মায়ের অবদান ছিল আমার বড় বোন সেলিনা বাহার চৌধুরীর অবদান ছিল তো একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল একেবারে সবার ওপরে সবার সামনে আমার জীবনে আমি তিনজন মানুষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি যারা আমার অনুপ্রেরণার উৎস তার একজন রবীন্দ্রনাথ যার নাম আসে সর্বপ্রথম আঠারোশো একষট্টি সালে জন্ম তার ঠিক উনিশ বছর পরে জন্মেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যার সঙ্গেও আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আমার মায়ের সম্পর্ক ছিল আর তার ঠিক উনিশ বছর পরে কাজী নজরুল ইসলাম আঠারোশো নিরানব্বই সালে এই উনিশ বছর পর পর তিনজনের জন্ম এই চল্লিশ বছর আটত্রিশ বছরের ভেতরে তিনজন মানুষ রবীন্দ্রনাথ রোকেয়া এবং নজরুল ইসলাম এরা সবাই আমার অনুপ্রেরণার উৎস আপনাদের সবারই শ্রদ্ধেয় মানুষ আমি দীর্ঘ সময় নিতে চাই না তার কারণ আপনারা অপেক্ষা করে আছেন গান শুনবেন অনুষ্ঠান শুনবেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাদেশ সবার আগে অনেক বিতর্ক হয়েছে সেই বিতর্কের মাঝখানেও আমরা উনিশশো একষট্টি সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেছি তখন সেখানে হয়েছে নৃত্যনাট্য নাটক কবিতা আবৃত্তি গান আলোচনা সভা সবই সে ছিল পাকিস্তান আমল কিন্তু আমরা মানিনি আমরা আমাদের কাজ করেছি রবীন্দ্রনাথের বাণী আমরা পৌঁছে দিয়েছি মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী যখন পালিত হয় তখন আমি ওয়াশিংটনে আমার সেই ঢাকার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ভাবছিলাম যে ঢাকায় আমরা শতবার্ষিকী পালন করেছি এখন একশো আমরা কি কিছুই করব না ওয়াশিংটন ডিসির ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অডিটোরিয়ামে আমরা অনুষ্ঠান করেছিলাম বিদেশে তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আজকে যে হয়েছে হচ্ছে অতটা ছিল না ছিল কিন্তু বাঙালির সংখ্যা কম ছিল কিন্তু আমরা করেছিলাম আবার একশো পঞ্চাশ যখন হলো ঢাকাতে মহাসমারোহে রবীন্দ্রনাথের একশো পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে আমার মনে আছে উনিশশো একষট্টি সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন আমরা জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেছি তখন আমরা অনেকেই ভাবছিলাম যে আচ্ছা আমরা তো একশো বছর পালন করলাম কিন্তু দেড়শো বছর যখন হবে দুশো বছর তখন যখন হবে রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় থাকবে রবীন্দ্রনাথের কথা কি কারো মনে থাকবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথের গান কি আমরা তখন গাইব অনেকেই বলছিলেন কি জানি কি হবে আজকাল সঙ্গীতের তো অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সেই ব্যান্ড এটা সেটা নানান রকম হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত কি কেউ শুনবে পঞ্চাশ বছর পরে বারো একশো বছর পরে কিন্তু দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
একশো পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিক এতে আমরা দেখেছি পালিত হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এখন মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে শোনাচ্ছে প্রতিযোগিতা হচ্ছে কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে নৃত্যনাট্য হচ্ছে যেটা নাকি একশো বছরে আমরা অতটা ভাবতে পারিনি সেটা বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ একশো চুয়ান্ন বছর হয়েছে আমার ধারণা দুশো বছর এবং তার পরেও রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করব বিশেষত তার কবিতার মাধ্যমে তার গানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভালোবেসেছেন প্রেম দিয়েছেন আমাদের নিয়ে গেছেন আলুর পথে সত্যের পথে আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাই ধন্যবাদ ইকবাল ভার চৌধুরীকে ধন্যবাদ আমি ইকবাল ভার চৌধুরীর নামটা বোধহয় ভুল বলেছিলাম সেই জন্যে ক্ষমা চাইছি আওয়ার ফাইনাল স্পিকার টুডে প্রফেসর লিন মোর হু হ্যাজ টেকেন স্পেশাল ইন্টারেস্ট অন ঠাকুর শিজ গোয়েন্ট টক অ্যাবাউট এডুকেশন অ্যান্ড ঠাকুর নাও প্লিজ ইনভাইট হার অন টু দ্য স্টেজ Thank you. I'm very pleased to be here, very honored to be part of this special celebration, and thank you for inviting me. I don't need to remind you of the many accomplishments of Tagore, poetry, music, drama, novels, essays, travel diaries, autobiographies, and paintings. He started painting at the age of 60. Um, he was a humanitarian, a social reformer, an early environmentalist, a champion of women's rights and empowerment. He also promoted internationalism. He suggested that we know our own culture and heritage and become familiar, get to know that of others. That through cultural exchange, through cross-cultural education, and now we're calling that global education. It's a very new and powerful movement around the, around the world. I was most impressed by his advocacy for progressive education. He founded a university that is still educating students today. What spoke to me most personally, though, was a short story called The Parrot's Tale. I won't read the whole story, but I want you to know a little bit about it if you're not already familiar with the tale. Once there was a bird. It was an utterly foolish bird. It sang songs, but did not read the scriptures. It flew, it jumped, but did not have the faded sense of etiquette. The king said, such birds, they're of no use at all. They only eat the fruits in the orchards, and the royal fruit market runs a deficit. He called the minister and commanded, educate it. Now, the scholars had long discussions, and they decided that the bird needed a cage. And so they brought in a goldsmith who created an exquisite gold cage that everyone admired. Now, I'm in favor of beautiful school buildings for our children. And then they brought in lots of resources. And our schools do need lots of resources. And then they employed many people to wash and clean and polish the cage. And it does take a lot of people to run an education system. Much money was spent on bells and whistles to provide evidence of the education in progress. Um, and we're seeing much of that today. But no one was thinking about the bird. No one was really caring for the bird. The bird was force-fed heaps of pages torn from heaps of books. And when the bird tried to break out of its cage, It was considered stupid and ungrateful, and its wings were cut off. 
Finally, the bird died. It was no longer able to jump or fly or sing. Now, the story is not really meant to depress you, but it was a cautionary tale. If we build beautiful schools and spend lots of money for resources and supervisors and people to run them, but ignore the needs and the interests of our children, it may kill their spirits. If we force feed them with information, but don't allow them to run and play and sing and dance, they may not literally die, but they may lose the motivation to learn, and they may drop out of our education system. Tagore said, school should be lively and enjoyable. We should not limit education to the four walls of a classroom. Children and students of all ages need to be outdoors and close to nature. Children need to have time to run and play and jump and sing. They should make connections with their communities. And finally, in his words, I do not remember what I was taught. I only remember what I learned. And that's a message for all of us more than 100 years later. Thank you very much, Dr. Lynn Moore, for that wonderful talk. Um, as I started, um, as we started the session, we said one of the purposes of our conversation here today was to approach the younger generation, younger generation of American, Bangladeshi Americans, to inspire and encourage them to read, understand, and learn about Tagore. I don't say a whole of that, lot of them here, um, mostly parents, I suppose, so what I would say in conclusion is that let me invite you, parents, and urge you to urge your children, the younger generation, to study and learn about Tagore and assure them that they will discover a word, they will learn about a word in Tagore unlike anything they have experienced. As we have heard repeatedly, that he compares very well to the best of the best among the list of the poets, the English poets, Byron and Shelley, the German, Goethe, Italian, Dante, French, Baudelaire, Russian, Pushkin. He is one of the best among these. Please urge your younger generation to learn the beauty that Tagore has brought us. He has given us this opportunity to see the world through his eyes. And when you bring them next year here, let them tell us how they like him. Let them tell us how they love him. And thank you very much for your participation and listening to us. Thank you.